الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنتنوان دوكو أجناء سزاولش استامش أفلار دوش بكات دوش غرانديش تيفيمز أوبرتونيداد دفلار دوش شرك e também do homicídio voluntário e hoje inshallah vamos falar de Uquq al-Walidain Uquq al-Walidain significa desobediência ou maltrato aos pais maltratar os pais também é um pecado grande e conforme falamos qualquer pecado grande se a pessoa não se arrepender aqui no dunya, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoará esta pessoa e introduzir lhe no fogo do inferno eternamente. Allah subhanahu wa ta'ala diz, portanto, no surat al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ O teu Senhor decretou أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ Não adorar a outro ser senão a ele, Allah subhanahu wa ta'ala وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا E ser, portanto, benevolente para com os pais e aqui Allah subhanahu wa ta'ala quando diz que decretou obrigou, tornou obrigatório a toda criatura não adorar outro ser, não associar Allah subhanahu wa ta'ala com qualquer coisa illa iya o ribada somente é efetuado, é dirigido para Allah. E sermos benevolentes, sermos, portanto, bondosos para com os nossos pais. E a bondade reside no sentimento, na pena, no respeito e num bom tratamento. Dando conforto, tudo quanto tu fazes tem que ser a frescura dos olhos dos seus pais a sua forma de se comportar, o seu modo, portanto, de comunicar com eles, a sua forma de lidar com a sociedade, tem que ser de uma forma que deixa eles satisfeitos. E de seguida, neste versículo em frente, Allah diz, Imma yabulghanna inda kalkibara. Se a velhice atingir os dois, um deles ou ao que lá arruma ou os dois se a velhice atingir um deles ou os dois enquanto estás vivo e eles dois estão vivos portanto e atingiu a velhice enquanto estás vivo e os seus pais também os dois ou um deles estão vivos o termo uf é uma palavra com vários significados é um termo que significa sua mãe dialogar consigo e você virar as costas ou amarrar as rugas ou responder de uma forma portanto que não é condigna aqui entra o termo uf virar ela está a falar consigo você virou estou a falar consigo já ouvi mãe ou já ouvi pai já ouvi mas você nem sequer vira-se para eles então este gesto de não olhar para os seus pais, no momento em que eles estão a comunicar consigo, é uf. Estás a maltratar, estás a falar, ou estás a comunicar com eles de uma forma que não é aceitável. Então diz, wala atakullahuma uf. Seguida, wala atanharuhuma, e não ralhe com eles. Antes de nós avançarmos com outra parte do versículo, só para nós fazermos uma reflexão que aqui é onde reside muitos pecados no seio dos filhos para com seus pais. Muitas das vezes 
que nós respondemos mal. Porquê? Porque julgamos que já somos adultos, já pensamos por nós e temos a capacidade de alcançar tudo aquilo que nós queremos. Já não precisamos deles, eles já são idosos, eles para si não são nada. Então, a forma de responder quando você comunica com sua mãe ou com seu pai, se aparecer alguém que não sabe de nada, se são seus pais ou não são, através do gesto até ele fica duvidoso que não devem ser seus pais. Se são, talvez são adotivos. Por quê? Por causa da linguagem que nós usamos, a forma que nós comunicamos com os nossos pais, sobretudo quando eles atingem uma idade avançada. E nós somos adultos e já somos independentes, então a comunicação geralmente, uh, infelizmente, melhor dizer, não tem sido das melhores, tem sido daquelas que é condenada e a pessoa comete pecados segundo este versículo. Comunicamos de qualquer maneira. Pá, mãe, eu já disse isso, oh, pai, já falei isso, pá. Tenho que repetir quantas vezes. Independentemente de você ter razão, é preciso chamar a consciência que você já fez pior do que isto. Porque a partir do momento que eles estão a crescer, também há, portanto, probabilidade de que a capacidade de compreensão reduza, voltem a decrescer. Então, você fala desta forma, esquece que eles toleraram com piores situações que você passou da sua infância. Perguntou uma coisa cerca de sete vezes, o que é isto? E eles explicavam. Quando explicavam, você dava uma outra questão. Incansavelmente, eles vinham respondendo. Você é doente, eles com sono eram obrigados a acordarem. Portanto, o que significa que isto que você está a fazer para eles não é adequado. Está a violar as normas de Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tanharuhuma. Não falar de qualquer forma, de qualquer maneira. Palavras ofensivas. Você mãe tem mania, ou você pai tem mania. Você não está bem. Pensando que está a trazer uma linguagem contemporânea, mas é uma linguagem que será penalizada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, seus pais estão a pedir ridma, servir a eles, traga-me isto. Que é eu estou muito ocupado, estás toda hora a me dar trabalho, eu tenho ocupado, tenho reunião com este, com aquele, tenho encontrar com este. Então, este esta forma de dar voltas, de negar a solicitação dos seus pais, entra no nahar, nas palavras de que significa ralhar, falar de qualquer maneira com eles. Aqui os seus pais não se sentem confortáveis, nem satisfeitos, nem se orgulham por terem, ti, por terem a ti como filho, porque não lhes dá este conforto que eles merecem, que eles esperavam. Em vez de responder, ralhar para eles, virar as costas antes de eles determinarem aquela informação que estão lhe a dar, karima. fale com eles com palavras de generosidade, de compaixão, de amor, de ternura. Fala com ele da melhor forma, que eles se sintam que eu estou a dialogar diante do meu filho. São essas palavras que seus pais ou um dos seus pais deve ouvir de si. De seguida, É preciso baixar, portanto, as asas. Ser humilde para com eles no momento que você está a comunicar com os seus pais, está a falar com eles, é preciso que alguém que esteja a ver vocês dois notar que, na verdade, este está a falar com seu pai ou com seus pais. A forma ou a humildade, a atenção que você dá aos seus pais é ela que vai fazer com que você tenha o direito ou mereça a recompensa diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ser humilde, ser, portanto, carinhoso para com os seus pais no momento em que estás a comunicar ou estás a falar com eles. E falar boas coisas, boas palavras, palavras que sossegam e tranquilizam seus corações. E isto é uma das coisas que não pode Portanto, escapar da boca de qualquer aquele que é filho, sejam seus pais vivos ou mortos. É preciso não esquecer 
de proferir estas palavras. O Akur Rabbi Rahamuhuma, fazer du'a. O Allah, tenha misericórdia dos meus pais, seja eles vivos ou mortos. Du'a para com os pais tem que ser constante, onde quer que você esteja. Sobretudo, a partir do momento em que estás a terminar um ibada. Porque aqui tu estás ligado, devoto com Allah subhanahu wa ta'ala. É o momento em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa diz que estes são os momentos em que o du'a dificilmente é rejeitado. Quando estás a sair de um ibada, e sobretudo fazer, é, 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 faz parte do sunnah, fazer du'a na, no estado de prostração, sujida. Também esta é uma altura em que o du'a dificilmente é rejeitado, obviamente acompanhado de boas obras acompanhado de boas práticas e da abstinência total de tudo aquilo que é ilícito. Conforme nós sabemos, geralmente nós habituamos a levantar as mãos no doá. Mas, fazendo doá, queres fazer doá, logo vais na prostração. Não estás a fazer salá, estás a fazer doá. Mas no estado de sejidá, esta é uma posição em que doá dificilmente é rejeitado, claro, se reunir os requisitos para tal. Então, fazer doá constantemente para eles. Oh Allah, tenha misericórdia dos meus pais. Tenha misericórdia dos meus pais. Perdoa os meus pais. Dê saúde aos meus pais, se estiverem vivos. Ah, perdoa os pecados. Afasta eles de, de quê? Do, 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 do castigo, do qabr. Oh Allah, se eles eram bondosos, caso eles sejam falecidos, se eles eram bondosos aqui no dunya, aumente a bondade aí no akhirah. Mas se eles, eles eram pecadores aqui no Dunia, portanto, perdoa a eles. Se eles eram pecadores aqui no Dunia, perdoe a eles. E o profeta Muhammad Sallam, claramente no hadith, disse que o ser humano, quando morre, todas as suas ações já ficam suspensas, não tem a capacidade de fazer nada. Excepto três. Dentre esses três, é um filho bondoso que faz doar constantemente para o seu pai. E nós, quando ouvimos falar de filho bondoso, a bondade de respeitar os irmãos, não é uma identidade em termos como marca ou como indumentária, mas sim é aquilo que reside, bondade reside nos nossos corações. Você não se esquecer que os seus pais não estão vivos ou estão vivos, mas constantemente fazer doar para eles da mesma forma que eles, portanto, criaram assim na infância. Tiveram todo o cuidado, porque era a obrigação deles também. Qualquer que é pai e é mãe tem a obrigação, à luz do Sharia, de cuidar do seu filho, dar todo o direito ao seu filho. O seu filho criar, aliás, nascer com uma vida saudável, é responsabilidade do pai. Se existir um, um pai ou uma mãe que se desleixa com o seu recém-nascido, não dá os seus direitos, não lhe, não lhe dá, não procura algo de comer como deve ser, não lhe alimenta segundo as normas conhecidas da alimentação de um bebê, este será responsabilizado. Ele porque e isto é uma misericórdia que ele está a ter para com o filho. E é uma responsabilidade, é um dever que Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu a todo o que é pai. Da mesma forma, também que você já é filho, já cresceu, e eles já têm uma idade, também tens a mesma responsabilidade para com eles. E o du'a não pode ficar de fora. Esta é a arma muito forte para Allah subhanahu wa ta'ala ter a misericórdia para com eles e para consigo e ter a compaixão e perdoar todos os seus pecados e reservar para eles o lugar mais, portanto, confortável, mais generoso no Akhira. Portanto, este é o doar que nós constantemente devemos fazer para com os nossos pais, sobretudo depois de eles ter partido, de eles terem saído deste mundo, porque já não têm capacidade alguma de eles suplicarem a Allah subhanahu wa ta'ala. Está a dar sadaqa em nome dos meus pais, e sadaqa chegar para eles. Está a recitar o Qur'an, o thawab deste Qur'an, que Allah subhanahu wa ta'ala está a me dar neste momento, que seja também para os meus pais. Então é preciso, todas as obras que nós formos a fazer, incluirmos também aos nossos pais. Mas também não só termina por lá, também por nossos familiares, são filhos, uh, filhas, boas obras, só da catinjária, em nome dos nossos pais. Também, se tivermos outros familiares, que nós também temos este tipo de, portanto, responsabilidade, fazer com que este alcance também a eles.
E no Surah al Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala também diz num outro versículo: Anishkur li wa li wa li daik ilayi al-masir. Devem, portanto, agradecer a mim. Allah é que fala isto. Allah, agradecer a Allah como Criador e como aquele que nos dá o sustento que faz com que nós respiremos este oxigênio sem pagar nada. Imagina respeitar os irmãos se este oxigênio nós recebêssemos fatura mensal. Qual seria a nossa despesa? Aliás, só para reconhecermos melhor o valor e os benefícios e esta dádiva do oxigênio que nós, portanto, estamos a usar dia a dia, momentos a momentos. Há pessoas neste momento, se formos aqui perto do Hospital Central, eles para respirarem precisam ter uma botija. Se for grande, uma botija de oxigênio, se for grande, ele não tem que se locomover, ele não tem como. Se for aquela pequena, é preciso que esteja acompanhado de alguém. Acham que estão confortáveis estes irmãos? Não tem oxigênio. E nós, Allah subhanahu wa ta'ala, nos dá gratuito e não temos razão de queixa de qualquer tipo de situação de doença. Mesmo assim, não sabemos agradecer a ele. Não conseguimos colocar a testa no chão, prostrar diante de Allah subhanahu wa ta'ala para lhe agradecer, de, lhe agradecer de várias dádivas que estão ao nosso redor. Então, agradecermos em primeiro lugar a Allah subhanahu wa ta'ala e segundo aos nossos pais. Veja que neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala faz mukarana, colocou, colocou junto, agradecer primeiro a Allah de seguida aos nossos pais por ter-nos criado, por terem dedicado todo o seu tempo para o nosso bem-estar aqui no dunya por terem se sacrificado para o nosso futuro aqui no dunya. Então, agradecer a Allah, de seguida, agradecer aos nossos pais. Isto revela que é tão importante, portanto, a obediência aos pais e é o dever de cada filho. E a não observação desta obrigação, a pessoa estará a cometer o grande pecado e este pecado, enquanto a pessoa não se arrepender, só merecerá o castigo infernal eternamente. Ibn Abbas, radiallahu anhu, este sahaba relata o seguinte. Thalath ayatin nazalat maqrunatum bithalathin. Diz três versículos do Qur'an foram revelados e tem uma revelação que segue a outra. Dois assuntos seguem outros. Primeiro, la tuqbalu minha wahidatum bighayri qarinatiha. Não se... Elas não aceitam separação uma da outra. Tem que estar sempre juntos. A haduha, a primeira, Qawlullah ta'ala, atu'i'u Allah wa atu'i'u Rasul. A primeira é o versículo de Allah onde diz, atu'i'u Allah, obedeça Allah subhanahu wa ta'ala. Obedecei Allah subhanahu wa ta'ala wa atu'i'u Rasul. E obedecei ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Então, estes versículos, aliás, estas recomendações vêm sempre juntas. Primeiro, obedecer a Allah e obedecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Faman ata Allah wa lam yatu'a al-rasul lam yuqbal minhu. O que significa se você obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e não obedecer o seu mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não é aceite esta obediência para com Allah. Você só obedecer apenas a Allah e não obedecer aquele que veio para orientar, para explicar melhor as ordens e a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, então não estarás a fazer nada. A sua crença, a sua obediência para com Allah será nula. É preciso obedecer a Allah e em seguida obedecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E a segunda, o aqimu salata wa atu zakah. O aqimu salah, praticar as cinco orações obrigatórias e também tirar zakat para quem tem as possibilidades e reunir os requisitos. Então, se você faz salat e, não fa e, e só tira zakat, o seu zakat também, segundo, portanto, os ulamas não terá nenhuma aceitação. É preciso, primeiro, a oração, salat, seguida, o zakat. Terceiro, Agradecer a Allah em primeiro lugar e depois agradecer aos seus pais. 
faman shakar Allah wa lam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu aquele que agradece a Allah subhanahu wa ta'ala e desobedece seus pais não agradece portanto aos seus pais pelos favores pelo empenho pela dedicação que tiveram para consigo também isto não será aceito walida qala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam ridha Allah fi ridha al walidayn wa sakhatu Allah fi sakhati al walidayn por essa razão o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diz a satisfação de Allah para com seu servo reside na satisfação dos seus pais. O que significa? Seus pais estão satisfeitos para contigo? Qualquer ibada que for já a efetuar, a praticar, para agradar a Allah, Allah também estará satisfeito consigo. E a satisfação de Allah significa irá aceitar o seu ibada e irá lhe dar a recompensa que tu mereces. Mas tu adoras Allah, faz isso a tira isso a daqa, paga isso a em contrapartida, ofende seus pais, insulta eles, não fala com eles, não se dá tempo para visitar a eles. Aqui, você não vai obter a satisfação de Allah. Por quê? Porque seus pais não estão satisfeitos para contigo. Seus pais estão prejudicados consigo. Então, é preciso primeiro satisfazer seus pais e, de seguida, Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar as suas obras. E também diz o Allah fi sakhatul walidayn. A ira de Allah recai sobre aquele que os seus pais também estão zangados com eles. Os seus pais não estão satisfeitos porque estão zangados contigo. Faz ribada, Allah subhanahu wa ta'ala também zanga-se consigo. Por que é que você deixa seus pais chateados, incomodados, não satisfeitos para contigo? Por quê? Por essa razão Allah também não estará satisfeito contigo, estará Zangado contigo. O Ani Ibn Umar radiallahu anhu ma qal. Certa vez, Ibn Umar, filho de Umar, Ibn Khattab radiallahu anhu ma qal, já a rajul e esta a de Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil jihad e ma'a. Veio um homem e pediu autorização ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para ele ir lutar na defesa do Islam para o jihad juntamente com ele. Por quê? Porque ele, portanto, desejava que fosse martirizado no caminho de Allah. E o profeta Muhammad sallallahu disse para este homem, Ahiyun walidak, seus pais estão vivos? Os seus pais estão vivos? Qal, naam. Este homem disse que sim, senhor. Ya Rasulallah, os meus pais estão vivos ainda. Qal, fafihima fajahid. Então, vá fazer jihad, vá sacrificar diante deles. Vai fazer jihad diante deles. Em outras palavras, significa que o sacrifício, o apoio, a ajuda que você vai prestar aos seus pais, isto terá a mesma recompensa do jihad em campo de batalha. A mesma recompensa que você vai ganhar aqui a defender o Islam será a mesma que vais ganhar se fores, portanto, a defender os interesses dos seus pais, a ajudar a eles, Portanto, há de providenciar tudo o que os seus pais necessitam. O Afi Suhihayn, e num outro hadith, o profeta Muhammad Sallam diz Ala unabbi'ukum bi akbar al-kabair Acaso não querem que eu vos fale um dos pecados grandes? Então, o profeta Sallam diz Al-ishraku billah wa akuku al-walidayn Associar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração com qualquer tipo de ser e de seguida Wa akuku al-walidayn maltratar, prejudicar, desrespeitar aos pais. Veja que só o profeta Muhammad Sallam neste hadith juntou, falou de shirk, logo falou de desobediência aos pais. O que significa que depois do shirk, um dos grandes pecados também é desobediência ou maltrato aos pais. No outro hadith, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam diz, Lau alim al لو علم الله شيئا أدنى من من الأف لنها عنه. بس الله سبحانه وتعالى تبسك مسيونار أقوزة ماش بكنا دكي أف. تاو الرفيتة تري الله سبحانه وتعالى تري ديتو تري مسيونات إيه سكويز. وش سنفيك أف؟ إيشو ديفيرار أشكوشتش. سو بعشتا فلا كونسيج. وسه فيرا أشكوشتش. كشتو أوفير. بارس كيلو نشتا فلا كونسيج. E você recebe a comunicação dele de uma forma tão fria, tão fria. E até ele 
Até quem for a ver assim, parece que tu não estás com ele. E parece que não compreendeste. Imagine respeitar os irmãos. Não seus pais, qualquer pessoa. Tu estás a comunicar com ele e ele não olha para si. Tu falas com ele, ele repara para lá. Logo você vai dizer que ele tem desprezo. Imagina este desprezo para com seus pais. É mais grave ainda. Falhá'la mil'aqu ma sha'a an ya'mal Falhá'mal al'aqu ma sha'a an ya'mal Falhá'n yadkul al-jannah A pessoa que desobedece, que maltrata seus pais Que faça o que quiser Que pratique ou que maltrate da forma que lhe apraz Aos seus pais Mas saiba o quê? Lhá'n yadkul al-jannah Quando ele morrer naquela situação Não vai entrar Portanto, no paraíso, não merecerá o Jannah. O Al-Yamal Al-Barro Masha Al-Yamal Falan Yadukul Al-Nar. E, portanto, e aquela pessoa que pratica boas ações, continua a praticar, obedecendo aos seus pais, saiba que uh, o resultado final é merecer, portanto, o Jannah. Certa vez, um homem foi, portanto, estava a fazer Tawaf diante de Kaaba. Tawaf ali ao redor de Kaaba e carregou sua mãe, que tinha dificuldades, portanto, de fazer o toaf, dar estas voltas ao redor de Kaaba. E ele viu o filho de Omar, radiallahu anhu. É quando ele carregava sua mãe a fazer o toaf com ela, e ele chamava Ibn Omar, o filho de Omar. Também era sohabi. Atarani, estás a ver? Estás a ver? Jazaituha. Então, já, já compensei aquilo que ela fez para mim. Já compensei aquilo que ela fez para mim. Isto é, o carregar a sua mãe durante o toaf, aquele peso, ele julgava que era tudo. E Bruno Omar é quando diz que você não fez nem no tamanho de átomo aquilo que sua mãe fez para si. Não resta dúvida, continue a fazer, a ter este gesto. Continue a fazer gestos do gênero, mas não é bastante. Você deve continuar, portanto, a obedecer, a ser compassivo e a ser, portanto, uh, generoso para com seus pais. Ele incentivou, diz que é uma boa obra esta, mas não pensa que é tudo. Continue. E ele pensava que já lhe carregou uma vez, portanto, isto já basta. E só para contar uma história que o Sheikh Mohammed bin Al-Arifi, uh, ele conta a respeito deste mesmo tópico, diz que isto ocorreu na Arábia Saudita. Um homem, um empresário, não tinha tempo devido aos seus negócios. A empresa cresceu de tal forma e ele não conseguia gerir o seu tempo para ir visitar seus pais. Ir visitar só ver como é que eles estão. Mas ele dava tudo em termos de mesada ele enviava constantemente, ou mensalmente, ou semanalmente, a assistência. Se era para o hospital, levava para o melhor hospital. Se era para a comida, eles tinham tudo. Transporte, motoristas, boas casas, tudo, tudo. Mas a mãe certa vez liga para ele. Quando ligasse, ele dizia, mãe, vou te ligar, vou te ligar, estou ocupado. Desligava, mas o homem não ligava. Mandava mensagem, dificilmente respondia, está ocupado. Não tem tempo de, de mensagem porque estava num negócio, a empresa era grande e não lhe dava tempo. Então, certa vez, quando liga, ele atende. O que é que se passa, mãe? Estou muito ocupado, seja breve. Alguma necessidade aí? Diz que não. Quanto àquilo que você nos dá, marcha lá. Chega-nos, mas isto não basta para mim como mãe. Eu como mãe, isto não é suficiente. Você como meu filho, o que eu quero de si, venha para aqui, eu te dar um abraço, dar um beijinho, olhar para os seus olhos, ou sorrir para si como um filho, é isso exatamente o que eu quero. Aquele calor de mãe com o filho, você estar ao meu lado, ou conversar consigo, a trocarmos umas palavras, é só isso que eu quero. Veja só, para ver, pelo menos eu fico... Então a mãe, quando traz uma última palavra, para eu, para eu me sentir feliz daquele leite que eu, portanto, constantemente dava a si, ou ver a importância e o valor daquele leite que eu constantemente era zeloso em dar a si para você crescer, este meu filho já cresceu. Então esta palavra 
que a mãe falou, ver o valor do seu leite ofendeu o empresário. Ele julgou que fosse uma sensação. Ah, afinal, o assunto é que é por causa do leite que me deu. Então não se preocupe, vou mandar um caminhão cheio de leite fresco para você tomar. Se o problema é esse, eu vou pagar seu leite. Ele fazia toda a assistência. Só por causa destas palavras, ele comparou o leite fresco, cheio de químicos e conservantes, com o leite materno. Que ia mandar um caminhão cheio de leite para a mãe não estar a falar de leite. Então não é isso, meu filho, que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer, então o filho desligou o telefone. E esta mãe foi diante do chefe queixar-se. Respeitar os só com esta palavra entra o uf. É maltrato. Este, isto é maltratar. Enviar um caminhão de leite para sua mãe. Ele pensa que falou como uma pessoa que não tem tempo e a mãe lhe ofendeu. Mas é sua mãe. Ela apenas estava a tentar explicar para tu trazer a consciência que só este leite que ela lhe deu constantemente merece, portanto, um respeito. Merece uma atenção. A mãe só queria a presença do filho e veja respeitar os irmãos. Queria ver o filho. Qual foi a troca, portanto, daquilo que a mãe solicitava? Era falta de respeito. E aqui entra o uf. Maltratou com palavras. Ofendeu sua mãe com palavras porque queria mandar um caminhão de leite para compensar o tempo que ela, portanto, amamentou o seu filho. Certa vez, um homem perguntou ao profeta Muhammad sallam, dizendo Ya Rasulallah, Man ahakku nasi minni bi husni suhba Qual é a pessoa que tem mais direito para comigo em eu dar companhia, dar assistência, estar com ela constantemente? Qual é a pessoa que tem mais prioridade dentre os meus familiares? Então, o professor Sallam disse Qal ummuk que sua mãe sua mãe tem prioridade na assistência, na atenção e no carinho. Cala fuma mano, depois da minha mãe, quem segue que tem este direito também? O profeta repetiu a segunda vez, umu, sua mãe. Cala fuma mano. A terceira vez, o profeta disse, umu, cala fuma mano. A quarta vez disse que sua mãe. O homem, mas depois quem? É quando fuma a boca. Depois vem o seu pai. Depois de falar quatro vezes, mãe seguida falou do pai. Não significa que o pai, portanto, não merece. Mas sim, aqui tem a ver com aquilo que a mãe passou, portanto, durante a gestação, durante a amamentação, a educação em relação ao pai. O pai, muitas das vezes, ele, a mãe está ali acordada, ele está a dormir. Que pá, amanhã vou trabalhar. Não me incomoda, às vezes, que pá, leva lá esse miúdo para o outro quarto, para estar a fazer muito barulho. Eu amanhã tem que ter reunião, pá, senão não vou conseguir me concentrar. E a mãe está lá, Toda ela paciente a aceitar tudo. E depois, e o profeta, quando acrescenta, diz: depois destes dois, aí é que se seguem aqueles que são mais próximos de si em termos de laços familiares. Também merecem uma boa companhia, respeito. É tia materna ou tia paterna, esses tios maternos e paternos também têm direito de você, portanto, respeitar a eles, dar companhia a eles, visitar a eles, seja seus pais, você sair, por mais que não tenha nada, sair e ir ver mãe como está. Não estás a ver com ele, telefone, mãe, como é que acordou? À tarde, mãe, como é que está nesta tarde? Isto é um grande gesto que tem várias recompensas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, respeitados irmãos, é isto que nós queríamos trazer aqui, que é preciso cada um de nós refletir e olhar para este lado que Allah subhanahu wa ta'ala decretou que nós devemos, portanto, ser benevolentes, devemos ser generosos, devemos ser respeitosos para os nossos pais e fazermos de tudo para com que os nossos pais não se sintam insatisfeitos para conosco. Só assim é que nós mereceremos, portanto, a recompensa e seremos merecedores, portanto, do Jannat al-Firdaus. Portanto, terminamos por aqui. 
أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم